para razonar su voto. Último orador. Muchas gracias, senador presidente. Mal y de malas. Así nace el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el nombramiento de los comisionados integrantes de este, como dice el senador Corral, poderosísimo órgano autónomo constitucional que debe regular a uno de los sectores fundamentales de nuestra economía, pero también del desarrollo tecnológico y futuro del país. Es sinceramente lamentable que en este tema se haya actuado con tanta superficialidad y con falta de responsabilidad. Estamos discutiendo no solamente el rediseño del sector telecomunicaciones en el país, estamos ante una de las transformaciones históricas del capitalismo, de este modelo económico que impactará en el rediseño de los grupos del poder económico a nivel nacional y su inserción con otros países. Por eso es lamentable que no se hayan cumplido los requisitos de forma. Es tanta la premura y es tanto el desaseo con que a veces actuamos que ni siquiera procuramos que los tiempos, las formas, por simples que sean, se cumplan. Pero esa precipitación, a mi juicio, también afectó los asuntos de fondo, particularmente en la ponderación y evaluación de cada una de las propuestas presentadas por el Ejecutivo Federal. Porque en este dictamen no veo con claridad que se hayan desahogado tres temas fundamentales en la calificación de las personas recomendadas. Primero, los requisitos formales de idoneidad, donde a mi juicio hay algunos candidatos que si bien tienen conocimientos, no tienen experiencia en su actividad profesional dentro del sector. En segundo lugar, analizar con detenimiento la plena autonomía que quisimos dotar a este órgano respecto al Poder Ejecutivo. Y vaya que hay una carga de funcionarios, actuales de funcionarios, que formarán parte del mismo. Pero también de manera particular no se desahogó con puntualidad la ausencia de conflicto de interés, que es la preocupación que mantuvimos en el debate de la reforma constitucional. Garantizar que este poderoso órgano constitucional autónomo no estuviera vinculado con los grupos actuales que prestan el servicio y gozan de las concesiones. Y por supuesto que no es un asunto personal, pero hay que decirlo con toda claridad y yo creo que hay candidatos que no resuelven el problema del conflicto de interés. Y quiero referirme puntualmente a dos de ellos, particularmente al ingeniero Mario Germán Fromo Rangel, quien trabajó en, tel en Telmex a lo largo de ocho años como gerente de estudio regulatorio, que ha sido funcionario en distintos niveles de esta empresa telefónica, que participó también en convertir algos, argos hace menos de tres años, por lo cual estuvo desempeñando cuerpos en un trabajo directivo en una de las empresas vinculadas con el sector, lo cual, de acuerdo al artículo 28, en su fracción octava, lo inhabilita para participar en el cargo, ya que esta fracción octava señala que uno de los requisitos es no haber ocupado en los últimos tres años ningún empleo o cargo, función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades en ellos, a ellos relacionadas sujetas a la regulación del instituto. Y no han transcurrido los años de desempleo tanto en teléfonos de México como en la otra empresa. Y es el caso de la doctora Marilena Estavillo Flores, quien si bien ha actuado como perito, pues ha estado atendiendo fundamentalmente los intereses de distintas empresas vinculadas con el sector. Basta ver este documento donde se acredita ante el juez séptimo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal 
donde se reconoce como perito para las empresas Pegaso, PSC, SADCB, Pegaso Comunicaciones y Sistema Sociedad Anónima de Capital Variable, Baja Celular Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, Celular de Telefonía, Sociedad Anónima, Telefonía Celular del Norte, Sociedad Anónima y Movitel del Noroeste, que todos conocemos como la empresa telefónica. Aquí hay un conflicto de interés y lamentablemente por la premura hacemos que este instituto que nos ha desempeñado tuviera fuerza constitucional para regular adecuadamente a este sector, pues hoy vea comprometido su inicio y duda en los intereses que representa. Muchas gracias.